Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will start a series that is Indian Society series, which is a very important part of GS Paper 1 of UPSC CSE syllabus. So, in this series, we have beautifully decorated notes, which are comparative or sequential manners, we will discuss them. So, first of all, I will tell you about the course. In this we have ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं वॉल चार्ट्स हैं जिनके बारे में जितना भी टर्म्स है जितना भी डिफरेंस करके हम पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएटेड देन कंपैरेटिव एंड एज वेल एज एक सीक्वेंशियल मैनर में पूरा सारे चीजों को कवर करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम सोसाइटी का बेसिक क्या है देखते हैं व्हाट इज द बेसिक ऑफ इंडियन सोसाइटी नाउ वी नो दैट India is a vast and diversified country and has a long cultural history. India is a very big country and its history is also very big. And its society has different different ages se evolved ho ke aaya hai and has also been affected by foreign influence. Apna, apne internal influence ke saath saath, iske upar foreign influence has also been affected by foreign influence. This is what we have already discussed in the modern Indian history series. If you have not seen the modern Indian history series, nahi dis, nahi dekhe uska videos, तो प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज देख सकते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं डच आते हैं और पुर्तगाल और कैसे फ्रेंच आते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ऐसे फॉरेन का इन्फ्लुएंस भी होता है और उसके वजह से जो इसका जो एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है उसके ऊपर बहुत सारे कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है उसके बाद इंडियन सोसाइटी कैसे उनमें से यूनिटी एमिस्ट कर गए यूनिटी यूनिटी के साथ इंडिया जीतता है फिर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होता है इंडियन सोसाइटी में जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज में डिस्कस किया है सो so, ये था ये है इंडिया का करेक्टरिस्टिक्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ना हाई to understand the process of evolving society, एक evolving society का process को understand करने के लिए हमको वो और भी कुछ terms के बारे में जानना पड़ेगा apart from the unity and diversity। तो हमको सबसे पहले unity, diversity, pluralism ये सब का meaning जानना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग features of Indian rural society and urban society के बारे में discuss करते हैं। तो इस video में हम लोग features of Indian society के बारे में first discuss करते हैं। और उसके बाद next video में हम लोग फीचर्स ऑफ अर्बन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पीपल बिगेन टू लीड ए सेटल लाइफ एंड ह्यूमन कम्युनिटी बिगेन मोर स्टेशनरी तो देखिए जब जैसे जैसे मतलब एग्रीकल्चर हो स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर करना वो लोग स्टार्ट किए तो वो लोग स्टेशनरी लाइफ जीना स्टार्ट किए पहले वो लोग नोमाडिक लाइफ जीते थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे जब एग्रीकल्चर का एक्सपांशन मतलब एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का तब लोग क्या करने लगे एक जगह स्टेशनरी लाइफ जीने लगे और उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी शुरुआत उन लोगों ने किया ना द एमरजेंस ऑफ विलेज सिग्निफाइड दैट मैन हैज पास फ्रॉम नोमैडिक टू कलेक्टिव लाइफ तो पहले नोमैडिक से कलेक्टिव लाइफ बनने के बाद विलेज बनाते हैं तो विलेज का बनना ही इसको सिग्निफाई करता है कि वो लोग नोमैडिक से अब कलेक्टिव लाइफ और सेटल लाइफ बन चुके हैं नोमैडिक मोड ऑफ कलेक्टिव लाइफ से सेटल वन बन चुके हैं ना इंडिया we know that India is a land of villages and a great majority of villages are small with only around 500 of uh, population each. So, we know that there are many villages which are around 500 population. So, there are many villages in India. Mein hai. That's why India is a land of villages. Now, Mahatma Gandhi's view is that India lives in village still holds good. Matlab, Mahatma Gandhi's view is that India is a land of villages. सही है क्योंकि एटलीस्ट फ्रॉम डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू हम ये जान सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि इंडिया अभी भी एज ए विलेज का कंट्री है इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस नाउ द विलेज सोशल लाइफ हैज इट्स ओन पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो विलेज का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे एंड वी ऑल्सो नो दैट विलेज सोशल लाइफ नॉर्म्स स्ट्रेंथन द ऑथोरिटेरियन एंड हायरकियल नॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन तो सोशल लाइफ जो है वो ऑथोरिटेरियन एंड हायरकियल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन uh, करता है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में उसको क्या करता है स्ट्रेंथन करता है ये सोशल लाइफ जैसे कास्ट सिस्टम हम, हम इस वीडियो में इस सीरीज में देखेंगे कैसे कास्ट होता है कैसे रिलीजियंस होते हैं उस सब की फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं और कैसे मतलब हायरकिकल डिवीजन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उन सब के बारे में हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे सो so, आगे देखते हैं 
the village social life which is based on the hierarchical exchange relations greatly influence the behavior of civil servants in the public organization aur ye social life hi civil servants ka public public organization mein civil servants ko bahut zyada influence karta hai now सोशियोलॉजिस्ट थिंक दैट फॉर डिफाइनिंग एन विलेज एक एक विलेज को डिफाइन करने के लिए उसका पॉपुलेशन फिजिकल स्ट्रक्चर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ना यूजअली ए विलेज हैज लेस दैन फाइव थाउजेंड इंडिविजुअल विलेज में क्या होता है पाँच हज़ार से कम होता है तो हम उनको विलेज बोलते हैं एंड इंडिया इट इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस एंड India rural society, the Indian rural society has undergone considerable change in the recent past. हमको पता है कि कैसे कैसे सोसाइटी में चेंजेस हुआ था जिसको हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज एज वेल एज मिशन यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज में भी डिस्कस किया है तो आप उसको देख सकते हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं डिटेल्स में आपको बहुत अच्छे तरह से वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आप उसको प्लीज जाके देखिए सो दैट यू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग नाउ particularly is this the changing in the society particularly seen the independence as a result of a series of land reform to so, independence ke baad bahut sara land reform hota hai aur society mein bahut sare considerable changes dekhne ke liye milta hai to ye land reform legislation uh, legislation mein kya hota hai the this societal change ka uh, pace accelerated ho jata hai now india has a rich cultural heritage we know india ka cultural heritage bahut bada hai aur isme diversity hai matlab land ke andar diversity that's why india is a land of diversity bhi bola jata hai and the diversity is in social life is reflected in multi social multilingual multi religious multi caste nature of the society matlab diversity mein sirf multi social nahi hai sirf matlab bahut sare society nahi hai balki yahan pe multilingual bhi hai matlab bahut sare language bhi hai bahut sare religions ke log bhi rehte hain bahut sare caste system bhi humko dekhne ke liye milta hai in recent year humko pata hai ki communal organization have become very active in social life resulting in communal classes in, in different parts of the country to recent year mein humko hamesha hindu muslim class to dekhne ke liye milta hai wo har jagah pe hum dekhenge to matlab is saal mein to ek baar ek do baar to aisa hota hai ki community classes bahut baar humko dekhne ke liye milta hai even aajkal mob lynching ko bhi hum dekh sakte hain aur is time mein is dauran jis time hum log is video ko record kar rahe hain 2020 mein हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स को देख सकते हैं जिसमें कॉमनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्लासेस का एग्जांपल्स हमको देखने के लिए मिलता है सो द विलेज फ्रॉम द विलेज फॉर्म द यूनिट्स ऑफ रूरल सोसाइटी और रूरल सोसाइटी का यूनिट्स हैं विलेजेस जैसे हम किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स लेते हैं वैसे ही रोजा रूरल सोसाइटी को मेजर कर सकते हैं हम बाय द विलेजेस एंड दीज रूरल सोसाइटी हैव देयर ओन स्ट्रक्चर और ये सब रूरल सोसाइटी का खुद का स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं नाउ द स्ट्रक्चर फॉर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज फैमिली कास्ट सिस्टम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन एंड इकोनॉमिक सिस्टम तो ये सारे स्ट्रक्चर से मिलके ही सोसाइटी बनता है सबसे पहले फैमिली है फिर कास्ट सिस्टम होता है फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म करते हैं फिर रिलीजन्स होता है और रिलीजन्स के बाद फिर इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है रिच पुअर ऐसे सिस्टम हमको देखने के लिए मिलता है बिजनेस पर्सन मिडिल क्लास पर्सन ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को देखने के लिए मिलता है अब हम ये जो इंडियन रूरल सोसाइटी है उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन रूरल सोसाइटी नाउ द विलेज इज द ओल्डेस्ट परमानेंट यूनिट ऑफ कम्युनिटी किसी भी किसी भी कम्युनिटी में विलेज जो होता है वो ओल्डेस्ट परमानेंट यूनिट होता है सबसे पुराना होता है विलेजेस विलेज से फिर लोग यूनाइटेड होकर कम्युनिटी बनाते हैं लेकिन विलेज ही सबसे पुराना कम्युनिटी का परमानेंट यूनिट है एंड अन अर्ली ऑल अर्ली कम्युनिटीज वर बेसिकली रूरल कैरेक्टर जितने भी पहले कम्युनिटी बनते थे वो सब कुछ का रूरल कैरेक्टर था मतलब सब कुछ रूरल बेस्ड थे क्योंकि हमको पता है पहले विलेज था आजकल अरवान हो रहा है मतलब विलेज से ही विलेज के होने के बाद ही अरवान बना है अरवान से विलेज नहीं बना है तो दैट्स वाई अर्ली कम्युनिटी सब रूरल बेस्ड थे एंड अब बोगाडस ने बोला है ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बीन क्राडल्ड इन द रूरल ग्रुप ह्यूमन सोसाइटी जो है पूरा रूरल रूरल ग्रुप के अंदर वो बंधा हुआ है एंड द रूरल कम्युनिटी सिंपली मीन्स ए कम्युनिटी दैट कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन ए लिमिटेड फिजिकल एरिया and who have common interest and uh, common ways of satisfying them now ye jo uh, rural community has simply means rural community ka matlab kya hai a community that consists of people living in limited physical area matlab ye ek physical area hai to is physical area ke andar jo log reh rahe hain unko mila ke community hota hai and who have common interest is sab ka interest same hota hai aur way of satisfying them bhi same hota hai to particular community ka interest aur way of satisfying life same hota hai 
और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए कम्युनिटी नाउ ईच सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सच एज इंडिविजुअल ग्रुप इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर क्या क्या पार्ट्स है सो एक सोसाइटी के अंदर होता है इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स होते हैं फिर इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं ग्रुप्स फिर ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन एज वेल एज कम्युनिटीज तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स इन साइड ए सोसाइटी नाव अब बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा इतना इतना देर तक जितना पढ़ा है हम लोग अब उसको समराइज करते हैं कि मेजर रूरल सोसाइटी को हम एक मतलब लिखेंगे तो मेंस में कैसे लिख सकते हैं पॉइंट मैनर में तो सबसे पहला फीचर है रूरल सोसाइटी का जो स्मॉल साइज ऑफ विलेज कम्युनिटी विलेज कम्युनिटी का साइज स्मॉल होता है उन सब में इंटीमेट रिलेशन होता है जजमानी सिस्टम होता है ना वट इज जजमानी सिस्टम सिस्टम थर्ड वन इज जजमानी सिस्टम जजमानी सिस्टम मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि क्या होता है कि लोअर कास्ट के लोग हायर क्लास के लोगों के लिए काम करते हैं तो आज भी आप लोग आप लोग देख सकते हैं कि गांव में जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो लोग हायर कास्ट के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं तो दैट इज जजमानी सिस्टम देन फोर्थ फीचर ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी इज आइसोलेशन तो गाँव में लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो गाँव होता है सब आइसोलेट करके रहते हैं ऐसे यहाँ पे एक गाँव है यहाँ पे एक गाँव है ऐसे अर्बन एरिया में क्या होता है पूरा सब कुछ पूरा कॉम्पैक्ट रहता है लेकिन रूरल एरिया में थोड़ा आइसोलेटेड सिस्टम रहता है गांव में यहाँ पे एक गांव है फिर थोड़ा दूर में यहाँ पे एक गांव है ऐसा रहता है लेकिन रूरल अर्बन एरिया में क्या होता है पूरा शहर में हर जगह घर आपको देखने के लिए मिलता है घर या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है सो दैट इज आइसोलेशन देन फिफ्थ वन इज सोशल होमोजीनिटी सोसाइटी में होमोजीनिटी देखने के लिए मिलता है अगर कोई यहाँ पे सोसाइटी है तो उनके बीच में जो सेम चीज़ें देखने के लिए मिलता है मतलब उनका जो ट्रेडिशन जो द प्रोसीजर द फॉलो फॉर डिफरेंट रिचुअल्स वो सब कुछ सेम देखने के लिए मिलता है दैट इज सोशल होमोजीनिटी दैट वी कैन सी इन ए विलेज ना इनफॉर्मल सोशल देन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल तो सोशल कंट्रोल का सिस्टम इनफॉर्मल होता है आप देखते होंगे गांव में क्या होता है लोग बैंक कम जाते हैं मनी लेंडर के पास ज़्यादा जाते हैं पैसा के लिए मनी लेंडर के पास लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं तो दैट इज़ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल उसके बाद क्या होता है जो फैमिली का सिस्टम होता है दैट इज़ डोमिनेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम गांव में आपको जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे शहरों में क्या होता है अर्बन एरिया में जॉइंट फैमिली कम होता है आइसोलेटेड और न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं लेकिन गाँव में सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं दैट इज दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंस ऑफ जॉइंट फैमिली नेक्स्ट स्टेटस ऑफ रूरल वोमेन तो गाँव में रूरल वोमेन का स्टेटस थोड़ा लो होता है यू कैन सी गाँव में हाउस जनरली जो वुमेन होते हैं वो लेबर और या फिर हाउस वाइफ रहते हैं और अर्बन एरिया में हम उसका ऑपोजिट देख सकते हैं क्योंकि वुमेन का एम्पावरमेंट अर्बन एरिया में थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वहाँ पे वो लोग जॉब या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं लेकिन गांव में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं और हाउस वाइफ की तरह काम करते हैं ऑक्यूपेशन गाँव का डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया तो इन रूरल एरिया ऑक्यूपेशन आप दैट विल बी मोस्टली प्राइमरी और इन सम एक्सपेक्ट यू कैन सी सेकेंडरी बट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं जैसे फार्मर हो गया एग्रीकल्चर फार्मर और दैट फिशरीज लाइक दैट थिंग्स यू कैन सी ऑन इन इन विलेज नाउ रोल ऑफ नाइवरहुड तो गांव में नाइवरहुड का रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक गाँव में कुछ हुआ तो दूसरे गाँव में लोग हेल्प करते हैं तो ऐसे रोल ऑफ नाइवरहुड रहता है गाँव में और यहाँ पे गांव में तो ये हेल्प करते हैं लेकिन मतलब इनसाइड ये विलेज आल्सो दूसरा गांव का भी तो हेल्प करते हैं लेकिन इनसाइड साइड विलेज आल्सो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो गांव वाले सब लोग मिलके उसके साथ उसको ये करते हैं मतलब उसको हेल्प करते हैं तो दिस इज द रोल ऑफ नाइवर फेथ इन रिलीजन तो गाँव वाले ज़्यादा रिलीजन भी फेथ करते हैं जितना भी ओकेजन्स होता है जितना भी रिलीजियस ओकेजन्स होता है सब कुछ को वो लोग बहुत अच्छे से पालन करते हैं सेल्फ सफिशेंसी नो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटीज दैट दे आर सेल्फ सफिशियंट रूरल जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो आर दे आर सेल्फ सफिशियंट मतलब जितना भी वो लोग करते हैं उससे वो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं मतलब मैक्सिमम केसेस में वो लोग सेल्फ सफिशियंट रहते हैं और वहाँ पर गाँव में वाटर सिस्टम भी चलता है तो ये एक मतलब अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है गाँव के लिए लेकिन अगर वो सेल्फ सफिशियंट नहीं हो पाते हैं तो उनसे उनको लोन लेना पड़ता है और बिकॉज ऑफ दैट मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं फिर लोन नहीं चुका पाते हैं और वी हैव सीन ए लॉट ऑफ फार्मर सुसाइड आल्सो इन विलेजेस नाउ इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है तो पॉजिटिव अच्छा है नेगेटिव थोड़ा कम है लेकिन होता है नेगेटिव भी ना वाइड स्प्रेड कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है अर्बन एरिया में हम लोग इतना अच्छे से लोग नहीं मिलते हैं सब लोग
कदर नहीं करते अर्बन एरिया में लेकिन रूरल एरिया में कास्ट सिस्टम का ज़्यादा ये होता है आप एक गांव में देखे होंगे एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे लोअर कास्ट के लोग रहते हैं फिर थोड़ा सा ऊपर कास्ट फिर सबसे ऊपर कास्ट फिर ब्राह्मीण जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं तो वाइड स्प्रेड कास्ट सिस्टम होता है गाँव में सिंपल सिटी सिंप्लिसिटी लोग गाँव के सिंपल होते हैं ज़्यादा स्टाइल्स ज़्यादा जो लाइफ उनका बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता वो सिंपल लाइफ जीते हैं फीलिंग्स उनका नेचर के प्रति बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे एस्थेटिक फीलिंग्स भी उनका है दैट इज़ एंड फेलो फीलिंग्स भी होता है एक दूसरे के प्रति सम्मान एक दूसरे के प्रति सम्मान देते हैं और एक गुड ब्रदरहुड टाइप ऑफ फीलिंग वी कैन सी इन विलेजेस न कॉन्जर्वेटिजम ये एक वी कैन से पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ज़्यादा होगा इसका कंजर्वेटिजम मतलब किसी भी चीज़ को कंजर्वेटिव वे में देखना जैसे कि जैसे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं सो उस ब्लाइंड बिलीव को गांव वाले ज़्यादा फॉलो करते हैं कि ये हो गया तो बिल्ली चली गई आगे से रास्ता काट दिया तो फिर ये अपशगुन होगा ऐसे बहुत सारे जो अपशगुन या फिर जो ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं उसको गांव वाले ज़्यादा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया नाउ द ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरल नॉर्म्स मोरल नॉर्म्स को भी ऑब्जर्वेंस गाँव वाले बहुत अच्छे से करते हैं पॉवर्टी भी ज़्यादा होता है गाँव में यू हैव सीन पॉवर्टी रूरल एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया इलिटरेसी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया देन डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस वो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आ, तो सब आ, जितने भी काम है वो खुद से करते हैं जब एक फार्मर अपने अंडर ही काम करेगा किसी और के अंडर नहीं काम करेगा ऐसे बहुत सारा चीज़ों में हमको इंडिपेंडेंस का डिज़ायर देखने के लिए मिलता है और डोमिनेंस ऑफ फैमिली प्राइमरी रिलेशन हमको देखने को मिलता है लोग प्राइमरी रिलेशन बहुत ज़्यादा बनाते हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके साथ प्राइमरी रिलेशन भी ज़्यादा बनाते हैं फिर सोशल होमोजिनिटी इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये डबल हो गया है सोशल होमोनिटी मतलब सोसाइटी में होमोजिनिटी हमको देखने के लिए मिलता है ऑक्यूपेशन भी प्राइमरी होता है और प्रिजर्व रिजर्वर्स ऑफ एंशेंट कल्चर जिसको हमने कंजर्वेटिजम के बारे में बोला था तो एंशेंट कल्चर को वो लोग अपने सोसाइटी में प्रिजर्व करते हैं देन लीगल सेल्फ गवर्नमेंट भी वहाँ पर होता है गाँव में क्या होता है पंचायत होता है या फिर एक ग्राम सभा होता है हम हम जानते होंगे ग्राम सभा के बारे में पंचायती राज सिस्टम में तो लीगल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे गांव में गांव का मैटर गांव के लोग ही सेल्फ सॉल्व कर देते हैं सो नेक्स्ट चेंज इन द विलेजेस विलेजेस का चेंजेस भी देखने के लिए मिलता है तो जो चेंजेस है वो गांव में जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस वो थोड़ा कम करते हैं तो चेंज को कम ज़्यादा नहीं अपना पाते हैं कम अपनाते हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया न इन आवर सोशल सेटअप इन इंडियन विलेज प्लेज एंड प्लेज नॉट ओनली ए प्रोमिनेंट बट ऑल्सो प्रिडोमिनेंट रोल तो गाँव में विलेज जो इंडिया में विलेजेस का रोल बहुत ज़्यादा है नॉट ओनली प्रोमिनेंट बट ऑल्सो प्रिडोमिनेंट रोल बिकॉज अबाउट एट्टी सेवन परसेंट ऑफ आर पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेज टोटल पॉपुलेशन का एटी सेवन परसेंट विलेजेस में रहते हैं सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द बेसिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी तो इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया इंडिया का रूरल सोसाइटी क्या है इंडिया को एज ए लैंड ऑफ विलेज क्यों कहा जाता है तो इसके अगले वीडियो में मीन्स पार्ट टू जो आएगा हम लोग का इंडियन सोसाइटी नोट सीरीज उसमें हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन अर्बन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू